ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லிவ் வித் மே இன் ஜப்பான் எல்லாருக்கும் வந்து குட் மார்னிங் இன்றைக்கி வந்து காலையில் சீக்கிரமாக ஏஞ்சாச்சு ஏன்னா வந்து வீக் டே இன்றைக்கி ஸோ கிருஷி வந்து கிளப்பி அனுப்பணும் ஸோ அதனால் காலையிலேயே ஏஞ்சாச்சு ஏஞ்சதும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுடுதனை கொஞ்சம் குடிச்சிருவேன் இதில் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடுவேன் அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ஒர்க்லாம் பண்ணுவேன் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு எப்போ ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் லேட்டு வேறு அதனால் குயிக்காக ஏதாவது செய்ய முடியுமோ டக்குன்னு செஞ்சு கிளப்பி அவனை அனுப்பணும் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி குடிச்சிடுவேன் ஏன்னா குடிச்சு பஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒன் ஹவரில் செவன் தேர்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டிக்கு அவன் வந்து பஸ்ஸில் இருக்கணும் ஸோ அதனால் ஒன் ஹவருக்குள்ளார என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுதோ அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அதுவும் இல்லாமல் இப்போ இன்றைக்கி வந்து மண்டே மார்னிங் வேறு ஸோ வீக்கெண்டில் எங்களோட டைம் ஃபுல்லாகவே கொலாப்ஸ் ஆகிருக்கும் மெயினாக வந்து கிருஷிவுக்கு வீக்கெண்ட்னால் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் தான் ஏஞ்சிப்பான் அது ரிலாக்ஸாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவான் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து மண்டே மார்னிங்னால் கொஞ்சம் வந்து திரும்ப டைமுக்கு வரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஆகும் தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே ஒரு கொஞ்சம் அந்த மாதிரி செவன் தேர்ட்டிக்கு ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டுருப்பான் திரும்பவும் வீக்கெண்டில் திரும்ப மாறிடும் சரி வீக்கெண்ட் தானேன்னு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிடுவோம் இந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு இங்கே வந்ததுலேருந்தே ஃபஸ்ட்டு ரைஸ் வச்சிடுறேன் இன்றைக்கி வந்து ஈஸியான ரைஸு முட்டை கோசும் முட்டையும் போட்டு ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி ஸோ அதுவும் இல்லாமல் கிருஷிவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரைட் ரைஸு லெமன் ரைஸு இந்த மாதிரி கொடுத்தா தான் வந்து அவன் சாப்பிட்றான் சாம்பார் சாதம்லாம் கொடுத்தனா அம்மா ஸ்டிக்கி ஸ்டிக்கியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒன் பாட் ரெசிபி அந்த மாதிரி தான் சா சார் வந்து விரும்பி சாப்பிட்றாரு அடுத்து இட்லி இப்போ வீக்கெண்ட் அரைச்சி வச்ச இட்லி மாவுல இட்லி ஊத்த போற இப்பெல்லாம் ஒன் டேல மாவு புளிச்சிரும் சம்மர்ல ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இருக்காது நம்ம ஊர் மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போதைக்கு அவனுக்கு மட்டும் வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா எங்களுக்கு ஊத்திக்குவோம் அடுத்து வந்து பாலுக்கு வச்சிடுறேன் எல்லாருக்கும் தான் காஃபி பால் கிருஷிவுக்கு மெயினாக பால் இப்போ பொங்க வச்சா தான் கொஞ்சம் ஆறுனக்கப்புறம் தான் குடிப்பார் தோற அடுத்து வந்து அப்படியே சட்னிக்கும் ரெடி பண்ணுறேன் அப்படியே ஃப்ரைட் ரைஸ் போம் ஃபஸ்ட்டு பூண்டு போட்டு வெங்காயம் போட்டு அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்லாம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் வெந்தக்கப்புறமா முட்டை சேர்த்தேன் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்களும் உங்களுக்கெலாம் ஸ்கூல் திறந்துருச்சா செட் ஆகிடுச்சா எப்படி போயிட்டு இருக்கேன் எல்லாம் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் ஒன் மந்த் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ண ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கூல் போயிட்டு எப்பயும் ஃபஸ்ட் டே ஸ்கூல் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் எல்லாேருக்கும் ஸோ எப்படி இருந்துச்சு உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லுங்கள் லீவ் எல்லாம் முடிஞ்சு ஸ்கூல் போகிற ஜாலியாக இருந்துச்சா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு இல்லைனா ஐயோ என்னடா திரும்பியும் ஒன் இயர் இப்படியே போகணுமே அப்படின்னு தோணுச்சா ஏன்னா அன்றைக்கி வந்து எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா எனக்கு மிக்சட் ஃபீலிங்காக தான் இருக்கும் வீட்லேருந்து எங்களுக்கெலாம் போர் அடிக்கும் அப்போல்லாம் உங்களுக்கு மேபி இப்போ நல்லா என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெட் இருக்குது ஃபோன் இருக்குது டிவி இருக்குது ஸோ ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் எங்களுக்கெலாம் அதெல்லாம் கிடையாது ஸோ வெளியில் கொஞ்சம் போய் விளாடுவோம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவோம் பட் இருந்தாலும் அப் போர் அடிக்கும் சரி ஸ்கூல் போயிட்டு வந்தால் எங்களுக்கு பாதி நாள் போயிடுமா ஸோ ஸ்கூலுக்கு போகிறதா எங்களுக்கு ஜாலியாக இருக்கும் கிறிஸ்டின் ஸ்கூல் போகிறது வந்து ஆக்சுவலாக நான் ஸ்கூல் போகிறது எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு பட் ஆனால் எனக்கு கிறிஸ்டின் ஸ்கூல் போகிறது வந்து பிடிக்கல ஏன்னா வந்து அவன் என்னோட கம்பேனியன் மாதிரி இருப்பான் இங்கே வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பழைய ஸ்கூலில் இருந்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணிக்கெலாம் கூட்டிகிட்டு வந்துடுவேனா ஸோ அவன் வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் ஸ்கூலில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவான் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக என் கூடயே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் அவனை நான் மிஸ்ஸே பண்ண மாட்டேன் பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலைல ஏழரைக்கு போயிட்டு ஈவினிங் வந்து ஃபோர் ஓ கிளாக் தான் வரேன்னா அதனால் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் 
ஆனால் அதே மாதிரி நடுவில் எங்கேயாச்சும் கடைக்கு போகணும் ஷாப்பிங் போகணும் அப்படின்னா கூட இவனை தான் கூட்டிகிட்டு போவேன் இப்போ நான் எல்லாத்துக்கும் தனியாக போகிற மாதிரி இருக்குது அதனால் நான் அவனை ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுறேன் Kishi, good morning. Kishi. What are you doing? I'm going to get ready. 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 I'm அப்படியே என்ன மாதிரியே பண்றோம் எடுக்கும்போது ஏதாவது நடக்கணும்ல லைட்டா போட்டிருக்கேன் ஸோ காலையில் கிருஷிவை பார்த்தா கொஞ்சம் பாவமாக தான் இருக்கும் பட் நைட்டு கொஞ்சம் சீக்கிரம் தூங்குனா காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திரிக்கலாம் பட் இவன் வந்து அந்த மாதிரி செய்ய மாட்டான் என்ன தான் தூக்கம் வந்தாலும் அதை அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டே உட்காந்துருப்பான் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறனால தான் காலையில் அவனால் எந்திரிக்க முடியல கிருஷிவை எழுப்பியாச்சு அந்த வெஜிடபிள் அண்ட் முட்டை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் ரைஸை போட்டு கலந்தாச்சு ஸோ லஞ்சும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அதை பேக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு மெயினான ஒரு வேலை அடுத்து இது ஒரு பெரிய டாஸ்க்கு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட வைக்கிறது சில டைம் சாப்பிடுவான் சில டைம் சாப்பிட்றது கூட டைம் இருக்காது ஏன்னா அது வரைக்கும் துர தூங்கிட்டு இருந்திருப்பாரு அவர் எழுப்பி குளிப்பாட்டி கிளப்புறதுக்கே டைம் சரியா இருக்கும் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கெலாம் சம்டைம்ஸ் டைமே இருக்காது ஒரு வாய் பார்த்துக்கோங்க ஒரு மணி நேரம் ஆகுது என்னோட ஸ்கூல் டேஸ்லாம் எனக்கு ஞாபகம் வருது நானும் இந்த மாதிரி தானே அம்மா அப்பாவை படுத்தி இருப்பேன் அப்படின்லாம் தோணுது ஏன்னா மோஸ்ட்டாக நானுமே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன் ஆக்சுவலாக நான் கிண்டர் கார்டன் ஸ்கூல் போன வரைக்கும் வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் லஞ்சுக்கு வந்துடுவோம் ஸோ அதனால் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணாலும் ஓகே லஞ்சில் வந்து நம்மளே ஃபீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தோணும் இப்போ லஞ்சுமே வந்து ஸ்கூலில் சாப்பிட்டுட்டு தான் வரணுமா ஸோ அதனால் லஞ்சும் ஃபினிஷ் பண்ண மாட்டேங்கிறான் அண்ட் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் ஸோ அதனால் கம்பல் பண்ணி அட்லீஸ்ட் ஒரு வாய் ரெண்டு வாயாச்சும் ஊட்டி விடுறது காலையில் அந்த அவசரத்தில் இது ஒரு பெரிய டாஸ்க் தான் ஸோ சாப்பிட்டு கிளம்பியாச்சு இப்போ ஸோ பஸ் பிக்கப் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு வாசலே வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கிறாங்க அண்ட் கிருஷிவ் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு பிக்கப்பு வெளியில போகும்போது பஸ் வந்துருச்சு கிருஷியும் பஸ் போர்ட் பண்ணிட்டான் Take care, enjoy. Okay, bye, bye. Bye. I'm going to talk to you in the morning. Bye, bye. Bye, bye. 
நான் டெய்லி சொல்லுவேன் ஸ்கூல் என்ஜாய் பண்ணிடுவா கிளாஸ் ஒழுங்கா கவனி அதுக்கப்புறம் லன்ச் சாப்பிடுவா அப்புறம் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவேன் அம்மா வீடு வழியா தான் போவோம் உள்ள போய் பார்ப்பேன் ஆமா ஆனா இவன் பார்க்க மாட்டான் இவன் அந்த சைடு உட்காந்து வேணாம் தெரியாது அவ்வளோதான் கிளம்பிட்டான் பரப்புறேன்னு மணி பார்க்கலாமா இங்கே கட்டவா ஏழு நாற்பது சரி வாங்க போலாம் இதுக்கு மேலே தான் நான் வந்து காஃபி குடிக்கணும் ஓகே கிருஷி வந்து கிண்டர் கார்டன் போயிட்டு இருந்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் தான் நானே எந்திரிப்பேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமில் அவனே கிளம்பி போகிற மாதிரி இருக்குது அந்த அளவுக்கு மாறிடுச்சு ஆமாம் அவனும் வளர்ந்துட்டான் வேற இப்போ கிருஷி வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு ஹோம்ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கான் நல்லா உட்காரு இன்றைக்கி வந்து அவனுக்கு என்ன ஹோம்ஒர்க் அப்படின்னா பிக்சர் பார்த்து ஏதோ சென்டென்ஸ் எல்லாம் எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் அவன் எழுதிட்டுருக்கான் சே ஹலோ சரி எழுதுங்க எழுதுங்க கிருஷி உனக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் என்ன பிடிக்காதா ஒரு மாசம் ஆக போகுது நடுவில் நடுவில் சில ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் கூட வந்துச்சு ஸோ என்ன சொல்றது ஒரு மணி கலெக்ஷன் பாக்ஸ் மாதிரி அதாவது அந்த பிக்கி பேங்க் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃப்ராக்ஷன் சார்ட் ஒர்க் மாதிரி இந்த மாதிரி சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து செஞ்சோம் ஸோ என்ன சொல்றது ஸ்கூல்ல வந்து இவனுக்கு ஒர்க் போக எங் எங்களுக்குமே வந்து என்கேஜிங்கா போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா எங்களோட சப்போர்ட் வந்து இந்த டைம்ல கிருஷிவுக்கு வந்து ரொம்பவே தேவைப்படுது கிருஷிவுன்னு இல்லை எல்லா கிட்ஸுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இந்த டைம்ல மெயினா ஸ்கூல் மாத்திரம் இல்லைன்னா வந்துட்டு ஒரு கிரேட்ல இருந்து ஒரு கிரேட் போறாங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல கண்டிப்பாக பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட் வந்து கிட்ஸுக்கு வந்து தேவைப்படும் ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருந்துட்டால் கிட்ஸ் வந்து அவங்களாவே பிக்கப் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்களா கொஞ்சம் டேக்கிள் பண்ணி வந்துடுவாங்க கிருஷிவுக்கு மெயினாக இது புது ஸ்கூல் அண்ட் புது என்விரான்மெண்ட் அதுவும் இல்லாமல் ஸ்கூல் ஆரம்பித்து அவன் வந்து ஒரு ஒன் மந்த் ஸ்கூலுக்கு போகலை நாங்கள் வந்து வெக்கேஷனில் இருந்தோம் ஸோ அதனால் இவனுக்கு கொஞ்சம் லேகு அண்ட் அதே மாதிரி வந்து எல்லாருமே புதுசாக ஜாயின் பண்ணி ஒரு என்விரான்மெண்டில் செட் ஆகிருப்பாங்க செட் ஆகி ஒரு ஒன் மந்த் ஆயிருந்துருக்கும் ஒரு ஒன் மந்த் கழித்து தான் கிருஷி ஜாயின் பண்ணுறான் அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக இவனுக்கு வந்து அவுட் ஆஃப் த ப்ளூவாக இருந்திருக்கும் ஆட் மேன் அவுட்டாக இருந்திருக்கும் ஸோ அதனாலேயே வந்து இவன் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு பயமாக இருந்துச்சு பட் அவன் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டி போயிட்டு வந்துட்டுருக்கான் இது அண்ட் நிறைய பேர் ரெகுலராக நம்ம வீடியோஸில் வந்து கேட்குற கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிருஷி வந்து இப்போ என்ன கிரேட் போகிறான் எந்த ஸ்கூலில் இருக்கான் என்ன சிலபஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்கீங்க கிருஷி வந்து இப்போ வந்து கிரேட் ஒன் போகிறான் அண்டு அவனை வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூலில் இங்கே இருக்கிற ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூலில் தான் வந்து சேர்த்துருக்கேன் அண்டு இங்கே டோக்கியோன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூலுக்கு உங்களோட கன்வீனியண்ட்டை பொறுத்து அண்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற சிலபஸை பொறுத்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் வந்து ப்ரிஃபர் ஆகுதோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நாங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்க சிலபஸும் வந்து கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இவனை வந்து கேமரி சிலபஸில் தான் இப்போதைக்கு சேர்த்துருக்கோம் அது போக இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்ஸ்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐபி ஐசிஎஸ்சி அதுக்கப்புறம் சிபிஎஸ்சி இந்த மாதிரி நிறைய போர்ட்ஸும் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எது ப்ரிஃபரபுளோ அது வந்து நீங்கள் வந்து ஆப்ட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நான் சொல்கிறது எல்லாமே வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூலுக்கு மித்தபடி ஜாப்பனீஸ் ஸ்கூல் நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அங்கே மோட் ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து ஃபுல்லாக ஜாப்பனீஸில் தான் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு வேலை இங்கேயே செட்டில் ஆக போகிறீங்க கிட்டுக்கு வந்து ஜாப்பனீஸ் தெரிஞ்சால் பெட்டர் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஜாப்பனீஸ் 
ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஜாப்பனீஸ் ஸ்கூல் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபீஸு எல்லாமே கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸும் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பட் இல்லை நான் ஜப்பான் வந்து பர்மனண்ட்டாக இருக்க மாட்டேன் இந்தியாவுக்கு வந்து மூவ் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கிட்ஸுக்கு வந்து ஜாப்பனீஸ் ஸ்கூல் போடுறத விட நீங்கள் இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் ஸோ தட் வேற ஊருக்கு மாறினாலும் அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி ஜாப்பனீஸ் ஸ்கூலில் சேர்த்தாலும் இங்கிலீஷ்க்கு வந்து ஒரி பண்ணிக்க வேணாம் வீட்லேயே நீங்கள் வந்து சொல்லி கொடுத்துடலாம் இல்லைனா அவங்க வாட்ச் பண்ணுற டிவி ஷோஸ் மூலியமாகவே அவங்க நிறையா இங்கிலீஷை வந்து கற்றுக்குவாங்க ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்பனீஸ் ஸ்கூலை விட இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு கிட் வச்சுருந்தா கொஞ்சம் மேனேஜபுளாக இருக்கும் பட் டூ ஆர் மோர் கிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூலில் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்கும் இப்போ ஸ்கூல் வந்து சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது டோட்டலாக நம்மளோட விஷ் தான் ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு தோணுதோ அந்த ஸ்கூல் வந்து நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்குமே வந்து இவனை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பயங்கர குழப்பமாக தான் இருந்துச்சு எந்த ஸ்கூலில் போடுறது இங்கே வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மினிமலாக தான் இருக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூலை பொறுத்த வரைக்கும் அதுலேயே வந்துட்டு கிட்டே இருக்கிற ஸ்கூல் போடுறதா இல்லைனா கொஞ்சம் தள்ளி போடுறதா எந்த சிலபஸ் போடுறது அந்த மாதிரி இவனை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் டைம் வந்து ரொம்பவே கன்ஃபியூஸ்டாக இருந்தோம் மேபி ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்குமே அந்த கன்ஃபியூஷன் டைலமா எல்லாமே இருந்திருக்கும் ஸோ ஜாயின் பண்ணுற வரைக்கும் தான் அந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் இருக்கும் ஒன்ஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஓ ஒரு கன்ஃபியூஷனும் இருக்காது ஸோ ஸோ ஜாயின் பண்ணுறப்ப ஃபீட்பேக்ஸ்லாம் கேட்டுக்கோங்க ஃபீட்பேக்ஸ் கேட்டுட்டு உங்களுக்கு எது ப்ரிஃபரபுளாக இருக்கோ அதைப்படி நீங்கள் வந்து ஸ்கூல் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிருஷி உனக்கு புது ஸ்கூல் பிடிச்சிருக்கா யூ லைக் கிருஷிவுக்கு வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து ஆசை அவன் வந்து ஒரு ஸ்கூல் பஸ்ஸில் போயிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ வந்து கிருஷி ஸ்கூல் பஸ்ஸில் தான் போயிட்டு வந்துட்டுருக்காரு காலை சீக்கிரமாகவே பிக்கப் வந்துடும் அண்டு ஈவினிங் தான் வருவார் வந்ததும் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆனால் அதே மாதிரி வந்து ஸ்கூல் விட்டு வந்து கொஞ்சம் டயர்டாக இருந்துச்சுன்னா தூங்கிடுவான் தூங்கி எந்திச்சு அதுக்கப்புறம் ஹோம்ஒர்க் முடிச்சுட்டு திரும்ப தூங்கிறதுக்கு டைம் சரியாக இருக்கும் இப்போ வந்து பெரிய ஸ்கூல் போனதுலேருந்து இவனோட ஃப்ரீ டைம்லாம் வந்து ரொம்பவே கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் வந்துட்டு இவனோட ஹோம்ஒர்க் முடிச்சுட்டு இவன் கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக தான் டிவி பார்க்குறதுக்கே இவனுக்கு வந்து டைம் கிடைக்குது இது போக ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணணும்னா சத்தியமாக இவனுக்கு வந்து டைமே கிடைக்க மாட்டேங்குது இப்போ வந்து சம்மர் இங்கே நடக்கிறதுனால ஸ்கூல் முடிஞ்சு வந்தாலும் கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி வெளியில் பார்க்க போகிறது அதுக்கெலாம் வந்து கொஞ்சம் டைம் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பட் இதுவே விண்டர் வந்துச்சு அப்படின்னா இவன் ஸ்கூல் விட்டு வர டைமே இருட்டிடும் ஸோ அந்த டைம்லலாம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இவன் வந்து வெளியில் போகிறது அதெல்லாம் வந்து மிஸ் பண்ணுவான் ஸோ நீங்கள் கேட்ட கொஷனுக்கு மோஸ்ட்டாக நான் ஆன்சர் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேளுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டாட்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேக் கேர் அண்ட் பை ஃப்